Hi friends, Andhra Bulls Learn to Learn YouTube channel. Welcome to our channel. Welcome to our channel. Today, we are going to discuss this video. 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 Okay? Current burning topic. So, automobile slowdown. If you are looking at the news, if you are looking at the paper, if you are looking at the news, you are looking at the news. 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 So, even the finance minister, you are looking at a statement. You are looking at the news. So, automobile slowdown is not automobile control, so you can tell me about it. So, if you don't have automobile slowdown, we will discuss this video today. So, if you want to see this video today, I will share this video today. So, if you want to see this video today, we will discuss this video today. So, let's begin. So, if you want to see this video today, you will see this video today. Okay, so first reason, so already recently we have talked about the finance minister of Nirmala Sitharaman, so millennials are there, are there youngsters, they are not in the car, they are not in the car, they are not in the car, they are not in the car. तकिन चरण जब भी चपड़न जरूरत नहीं करता, तो वाला कोनक पान वाला स्लोडाउन उचित नहीं है जब वो का ट्वीट चेसे र मार्टेंडे कारण है तो चाला वायरल ऐप इतना मार्टेंडे, तो सारे इन कारण लो चुपचुप उनका वनली वाला कंट्रोल देने तक रेज नहीं है ये उनका चला आधे आलोचन चल कर दा फ्रेंड्स, � ये देना एम्प्लायर अवरण एम्प्लायर रो इंक्रीमेंट इच्छन अपुरो इन्फ्लेशन डाटा छोड़ो जरूरत नहीं मार्टेन डे सो इन्फ्लेशन अने दे मेरे चूसते कहने का कहता कोनी क्वार्टर्स लो फोर परसेंट रेंज लोने इन्फ्लेशन ओ स्टडी का उन्होंने जरूरत नहीं मारा इत इन्फ्लेशन पर देखो लेर का बटे सैलरी हाई कुल अभी कोड़ा अंते कुगा एम्प्लायर्स ये वरन मार्टेंडे ओके सो आदि ओकर रेज़ नहीं येंडोच फ्रेंड्स अंते सो वाल के सैलरी लो बोनस लो अंते कुंटे डेफिनेटली का ये वरेते एम्प्लायर्स उन्हर वालो ऑटोमेटिक का ऑटोमोबाइल्स पॉन्डर जरूरत नहीं करेंडे सो आंधलो आंते इंक्रीमेंट लेने पड़ो कौन-तो मंदे वेल्डर ने के प्रेफर चाहिए रेफरेंस ना आदि वो का रेज़न के अंदर मानने को चल मारते हैं ने नेक्स्ट रेंडो रेज़ ने जब इतना रेंडर ने ऑल ओवर रिलेंटे भी सो प्रोवाइडर से पढ़े तो अच्छा रहो सो दान ने के जरा लेको वे इजी का प्रेफर चाहिए अपना तो अपना वोन व्हीकल उरी निचे � मानो ड्रॉप आउट आने के डेफिनेटली का वे कंट्रीब्यूट चेस ने मानो चेप कॉल मार्टेन डे सो आधे वेदन का रीसेंट का ना पर्सनल एक्सपीरियंस जब तक मार्टेन डे सो रीसेंट का बेंगलुरु वेल्डन जरिए ना मार्टेन लास्ट वीक में चूसते का ना का अगर बाउंस एंड जेपी ओके ऐप उन्हें मार्टेन ओके स्टार्टअप न मार्टेन so, if you have a bike available, you can use the app to choose the app. You can use the app without the keyless to start. So, you can use the license to scan the app. So, you can use the app to start. You can use the bike to park the bike. So, if you have a bike, you can use the bike. So, you can use the bike to park the bike. So, you can use the bike to park the bike. So, you can use the bike to park the bike. So, you can use the bike to park the bike. So, you can use the bike to park the bike. लोन का डाउन प्लस ये बाद रहने उन्हें क्या करने हैं सांद्र वाले टेंट है ये इजी का उन्हें क्या था सो मोबिलिटी की चाला कंफर्ट उन्हें जब पे एंग्स्टर्स डेफिनेट के लायटे कोट कोट मार्गल लग वेल्थ नर्क वाटे कौन ता दे ऑटोमोबाइल स्लोडाउन राड़ने के डेफिनेट का कंट्रीब्यूशन जब पोचन मारने आ so, the public is also used to use all of the companies. So, there is a lot of growth in the company. So, all of the companies are used to use the car to continue. But, if you compare it to a few years, all of the companies are used to use the numbers. So, the real economy is used to use the real economy. So, the real economy is used to use the automobile to use the automobile. We can use all of the companies. Okay? Next, मोड़ पॉइंट इंटर चौदह फ्रेंड्स हैं। तो थर्ड पॉइंट होच्छे बीएस फोर इंच बीएस सिक्स घंटे इंजन एमिशन नाम से इंटर ने बीएस फोर तो बीएस सिक्स वेकल्स अने भी मार आलं जब भी मानो टारगेट पेट कोण जरिए निकलते हैं। तो नेक्स्ट एप्पर लिंचे तो दान वाले इंटर बीएस फोर इंच बीएस सिक्स मेरे पढ़े तो अभी बाटल रेट लो पेरुते हैं ना मार्टेन रीसेंट का मेरे छोटा चंद मार्टेन डे लास्ट वीक के एक्टिवा ने दे होंडा वाला लॉन्चर जरिए नहीं जाता फ्रेंड्स सो दाने कास्ट प्रीवियस का सेम एक्टिवा मॉडल कंटे कास्ट एक्वार मार्टेन इनके डे बीएस सिक्स इंजन मॉडल का बटे 
డెఫినెట్గా టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఎక్కువ అనేది అవుతుందన్నమాట అండి సో అయితే ఆ కాస్ట్ ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ మీద ఆటోమేటిక్గా ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అది కూడా ఏంటంటే సో నెక్స్ట్ వెరీ సూన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కూడా హైబ్రిడ్ వెహికల్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అవన్నీ కూడా లాంచ్ అవుతున్నాయి కదా అనమాట అండి అంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారన్నమాట అండి చాలామంది ఒకవేళ ఎవరైనా కొందాం అనుకున్నా కూడా కారు అంటే ఇప్పుడు బిఎస్ ఫోర్ కొన్న బదులు పాతే బిఎస్ సిక్స్ మోడల్ కొనుక్కోవచ్చు లేదంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కొనుక్కోవచ్చు కదా సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు బిఎస్ ఫోర్ మోడల్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఇన్వెంటరీ పెరిగిపోయి ఉందన్నమాట అండి ఆటోమొబైల్స్ అవన్నీ వాళ్ళు క్లియర్ చేసినప్పుడు కొంచెం డిస్కౌంట్స్ వస్తాయి కదా అని చెప్పి ఇలాగ ఏంటంటే రకరకాలుగా ఏంటంటే కన్యూమర్స్ ఏంటంటే ఎవరైతే కొందాం అనుకుంటున్నారో కస్టమర్స్ వాళ్ళు కూడా సో వాళ్ళు కూడా వెయిటింగ్ వెయిట్ చేసి దూరంలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఆటోమొబైల్స్ లోడౌన్ అనేది ఇది ఒక కంట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పి ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి మనం డిస్ తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు మన షేర్ మార్కెట్ సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ పాయింట్ చూస్తే కనుక సో ఏవైతే లిస్టెడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో లైక్ మారుతి టాటా మోటార్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ మహీంద్ర ఇలాంటి సేల్సే మనకి ఎక్కువగా నెంబర్స్ ఇవన్నీ కూడా చూపించడం జరుగుతుంది కదండి సో అంటే వీటిల్ సేల్స్ తగ్గిపోయింది అని చెప్పి చాలా సర్క్యులేషన్ ఎక్కువగా లిస్టెడ్ కంపెనీస్ గురించి పేపర్స్లో కూడా రాయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి కానీ మార్కెట్లో లిస్ట్ అవన్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఉదాహరణకి ఎంజీ హెక్టర్ సో కియా ఇలాంటి కొత్త కొత్త మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా కంపెనీస్ మనకి మార్కెట్లో రావడం జరిగింది అనమాట అండి అంటే కస్టమర్స్ ఎంతసేపు మారుతి కారు సో ఓన్లీ టాటా మోటార్స్ కారే కాకుండా వేరే వేరే కంపెనీల కారులు కూడా సో వేరే మోడల్స్ కూడా కస్టమర్స్ యొక్క టేస్ట్ అనేది మారడం జరిగింది అనమాట అండి సో ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ వే ఆఫ్ థింకింగ్ మారడం వల్ల సో వాటికి రీసెంట్గా ఆర్డర్స్ బాగా వచ్చాయి సో అని చెప్పి ఎంజీ హెక్టర్కి చాలా ప్రీ బుకింగ్ ఆర్డర్స్ వచ్చాయని చెప్పి అదేవిధంగా కియా కారుకి వచ్చే ఇలా రకరకాల న్యూస్లు కూడా వస్తున్నాయి అనమాట అండి అయితే ఓన్లీ కేవలం మొత్తం అసలు కొండ మానేశారు అనేది తప్పు అనమాట అంటే మొత్తం ఆటోమొబైల్ కంప్లీట్గా కొండ మానేశారు అనేది రాంగ్ అనమాట అండి కొంత స్లోడౌన్ అయితే మాత్రం ఉందన్నమాట అండి సో దానికి ఈ కొత్త కొత్త ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఒక రీజన్ కింద మనం చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఐదో పాయింట్ తీసుకుంటే కనుక మీరు చూడవచ్చు అనమాట అండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో దాని గురించి ఎవరు చెప్పట్లేదు అనమాట అండి ఎందుకంటే మన కార్లు అయితే అమ్మేసారండి కార్లు బాగానే ఉంది కానీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ కార్ ఉన్నదో వాళ్ళ కార్ ఉన్నా కూడా మీరు ఊళ్ళో ఏదైనా షాపింగ్ చేయడానికి వెళ్ళాలండి సో ఊళ్ళోకి ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళాలంటే కారు చాలామంది ప్రిఫర్ చేయరు ఎందుకంటే ఊరు దాటి ఏదైనా లాంగ్ వేరే సిటీ వేరే టౌన్కి వేరే ఎక్కడైనా మీరు జర్నీ చేయాలనుకుంటే తప్ప ఊళ్ళో ఏంటంటే మళ్ళీ చిన్న బైక్ ఏదైనా కొనుక్కొని బైక్ మీద వెళ్ళడం లేదంటే ఆటో మీద వెళ్ళడం లేదంటే ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళ ఓపర్ సర్వీసెస్ ఉంటే అవి ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఊళ్ళో వెళ్ళడం ఏంటంటే సో ఈ ట్రాఫిక్ ప్లస్ పార్కింగ్ ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదండి సో అయితే ఏంటంటే ఆటోమొబైల్ స్లోడౌన్కి డెఫినెట్గా పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఒక కారణం అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో ఇది మన ఐదో పాయింట్ నెక్స్ట్ ఆరో పాయింట్ వచ్చి డిమాంటేషన్ అండి ఓకే అండి సో నోట్ల రద్దు వల్ల ఆటోమొబైల్ స్లోడౌన్ వచ్చిందని నా ఒపీనియన్ అనమాట అండి మీరు ఆలోచించండి అయితే మీరు అనొచ్చు అనమాట ఆల్రెడీ ఇది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టోరీ కదండి దానికి దీనికి సంబంధం ఉందని చెప్తే నేను ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు జాగ్రత్తగానో నేను చెప్తాను మీకు సో డిమాంటేషన్ ఎప్పుడైతే అయ్యిందో రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్లో స్లోడౌన్ అనేది క్లియర్గా రావడం జరిగిందని మన అందరికీ తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ దానికి స్లోడౌన్కి ఆటోమొబైల్స్కి సంబంధం ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్లో స్లోడౌన్కి ఆటోమొబైల్కి సంబంధం ఉంది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి సో మనం గత ప్రీవియస్గా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు చూసుకుంటే ఎప్పుడైతే రియల్ ఎస్టేట్ మంచి భూమిలో ఉందో మీరు చూస్తే కనుక మన ఊళ్ళో ఎక్కువగా కార్లు కొనే వాళ్ళు ఎవరండి మంచి ఆడి లేదంటే ఇలాంటి మంచి మంచి పాష్ కార్లు జీప్ కంపాసులు ఇలాంటివి కొనే వాళ్ళు ఎవరంటే ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు అనమాట అండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే రియల్టర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే రియల్ ఎస్టేట్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కస్టమర్స్కి చూ సైట్ చూపించడానికి తిరగడానికి ఇదంతా కూడా దాని గురించి కొంత వెహికల్స్ పర్చేజ్ చేయడం ఇవన్నీ చాలా జరిగింది కదండి సో ఎప్పుడైతే రియ రియల్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్లో స్లోడౌన్ వచ్చిందో అది కూడా డెఫినెట్గా ఏంటంటే కంట్రిబ్యూషన్ అయిందని మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట ఆటోమొబైల్ స్లోడౌన్కి సో డిమాంటేషన్ వల్ల రియల్ ఎస్టేట్
మీరు చూస్తే కనుక సిగ్నిఫికెంట్గా లేవన్నమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే డెఫినెట్గా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కూడా ఒక ఖచ్చితమైన రీజన్ అనమాట ఎందుకంటే ఎవరికైతే జాబ్స్ లేవు యంగ్స్టర్స్కి వాళ్ళు ఎలా కొనగలుగుతారండి సో మిలీనియల్స్ పంటలేదంటే హౌ దే కెన్ బై సో వితౌట్ ద ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ లేకుండా స్పెండింగ్ ఎలా చేయగలుగుతారు అనమాట అంటే అందరికీ జాబ్స్ వచ్చాయనుకోండి ఎవరైతే యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారో అందరికీ కూడా జాబ్స్ ఇవన్నీ ఎకానమీ బాగున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సో ఈ స్లో డౌన్ నుంచి మనం బయటపడడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద గవర్నమెంట్ ఫోకస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనమాట అండి సో మిగతా అన్నీ ఆటోమేటిక్గా సెట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే ఈ ఏడు పాయింట్స్ ఒక మనం ఒక రీజన్స్ నుంచి పనికొచ్చు అనమాట అండి సో ఆటోమొబైల్స్ లోడానికి ఈ ఏడు పాయింట్ ఈ ఏడు పాయింట్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేశాయని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు కదా సో అయితే దీనికి మెజర్స్ ఏంటి మరి దీని నుంచి బయటపడడానికి ఏంటి మెజర్స్ అంటే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కొంత స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే జీఎస్టీ రేట్లు కొంత తగ్గిస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే వీళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు జీఎస్టీ రేట్స్ తగ్గించండి అని చెప్పి సో దానికి ఏంటంటే స్టేట్స్ అన్నీ కూడా ఒప్పుకోవాలన్నమాట జీఎస్టీ కౌన్సిల్ పరిధిలో ఉంటుంది అనమాట అండి అది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఒప్పుకుంటేనే అది చే ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవుతుంది అనమాట అండి సో అది ఎంతవరకు అవుతుందో మనం వేచి చూడాలన్నమాట అండి అయితే గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ట్రై చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో ఒకవేళ అది చేయగలిగితే సో మళ్ళీ కొంతవరకు ఇది అవుతుంది తప్ప రియల్గా మళ్ళీ అంత రికవరీ రాదని చెప్పి చాలామంది అనలిస్టులు చెప్తారు అనమాట అండి కేవలం కొంచెం జీఎస్టీ తగ్గించడం వల్ల ఆటో సేల్స్ ఏమేమి బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయే ఛాన్స్ లేదని చెప్పి యొక్క చాలామంది ఎకనమిస్టులు చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండి సో అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే సో వెరీ సూన్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఆటోమొబైల్ సేల్స్ ఇలా కంటిన్యూ అయితే డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ స్టెప్స్ వేరే స్టెప్స్ కూడా రెడీ అవుతున్నారు అనమాట అండి స్క్రాప్ పాలసీ అని చెప్పి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ కూడా మనం స్క్రాప్ చేయాలని చెప్పి అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ప్లస్ ఈ ఆటోమొబైల్లో ఉన్న స్లో డౌన్ గురించి ఏవైతే ఓల్డ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ స్క్రాప్ చేయాలని చెప్పి వెరీ సూన్ రాబోతుంది అనమాట అండి ఆల్రెడీ డ్రాఫ్ట్ రెడీ అయిపోయింది అంటున్నారు అనమాట అండి కానీ ఏంటంటే అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సరైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదనమాట అండి స్క్రాప్ చేయాలి సరే కానీ ఎక్కడ చేయాలి సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ సరైన విధానం కానీ ఇంకా లేదనమాట అండి ఎందుకంటే ఈ సో ఈ స్క్రాప్ పాలసీని గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఈ ఆటోమొబైల్స్ లోడ్ నుంచి బయటపడడానికి యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ పూర్వ వైభవం రావడానికి అవకాశం ఉన్నాయి అనమాట అండి సో అయితే ఏంటంటే ఇది ఎంత తొందరగా రావచ్చు అంటే మనం చెప్పలేం అనమాట ఇది ఆరు నెలలు పట్టచ్చు ఒక సంవత్సరం పట్టచ్చు అనమాట అండి సో ఆటో సెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏంటంటే కొంత సిక్లికల్ అనమాట అండి సో ఇప్పుడు కూడా అందరూ కంటిన్యూగా గ్రో అయిపోతా రాదనమాట అండి ఏ ఇండస్ట్రీ కూడా సో అది నార్మల్గా కొంత సైకిల్ ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి దానికి తోడు ఎకానమీలో రియల్గా స్లో డౌన్ ఉండడం వల్ల ఓకే అండి మన ఆర్థిక వ్యవస్థ రియల్గా కొంత స్లో డౌన్ మందగా మనం ఉండడం వల్ల సో డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నానండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో అదేవిధంగా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మిత్రులకి బంధువులకి అందరికీ కూడా మన ఆంధ్రాబుల్స్ లెంటి అని యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్